Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est possible sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours en guerre contre la France, entre autres, et dans laquelle je me suis réveillé ce matin dans un nouveau monde complet, je ne sais pas du tout ce qui se passe, le monde IUFOR ne fonctionne plus, ça devient absurde, euh, je, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai commencé, j'ai lancé la partie ce matin, le launcher ne se lançait pas, j'ai fait tout ce que je pouvais, le lancer ne se lançait pas. Finalement, j'aimerais que mon antivirus l'avait mis dans les dans quarantaine. J'ai fait un stream hier soir, hein. euh, jusqu'à minuit à peu près. Euh, ce matin, je me réveille, mon launcher est en quarantaine, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, finalement, j'ai réussi à régler le problème en suivant euh, ce qui était conseillé dans, euh, dans, sur le, les forums Paradox sur euh, ce type d'erreur. Et là, je lance, OBS ne reconnaît plus le jeu, donc c'est plus un jeu maintenant, hein, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne peux plus utiliser mes raccourcis clavier pour mon OBS depuis le jeu, c'est n'importe quoi, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc il y aura, aura peut-être des trucs bizarres, hein. je ne suis plus en capture de jeu, je suis en capture d'écran, c'est le seul moyen que, pour faire que ça fonctionne. Euh, alors que hier, je rappelle, j'étais en stream de 20h à, 20, à 23h minuit. Donc c'est un, un peu bizarre, mais bon, enfin bref, on va essayer de passer outre, même si c'est franchement désagréable. Et on va euh, essayer de voir aussi pour euh, laisser l'Espagnol finir sa guerre sans nous, parce que là ça commence à être compliqué euh, d'un point de vue des réserves militaires. Un despote au pouvoir, ok. Bon, bah on est, on est passé sur euh, du despotisme. On va voir ce que ça donne. Si on, peut, euh, si on peut aller jusqu'au bout avec cette histoire. Ah, on ce qu'on en est sur le professionnalisme. Ouais, on peut pas, on peut pas cliquer, donc moi je, je vais arrêter de me battre, hein, tant pis. Si, hyper pari, hyper pari. C'est son problème au bout d'un moment. Alors, euh, voilà, on peut légitimer ça. On va légitimer ça. On en est où sur euh, tout ça euh, On est ok. On est ok, on a un groupe de doctrine, on n'a rien en termes de doctrine. Donc on attend la fin de l'année, j'imagine, de deux ans plutôt, hein, deux ans, puis on prendra tout ça, sans que ça pose de problème. On va peut-être juste augmenter un peu le mercantilisme. Passons à 24%, voilà. Euh, on en est où sur l'institution J'imagine que... Non, je disais que j'imagine qu'il y avait une institution, parce qu'on avait beaucoup de points diplômes, puis on n'avait pas encore de, de trucs, mais je pense qu'il serait venu le mois d'après. Euh, pour le moment, on est loin d'avoir une institution. Non, on est en 94, donc c'est pas encore là, c'est sûr. Très bien. L'Espagnol ne toujours, veut toujours pas sortir la France. Alors... Le peuple réclame le retour à la démocratie. Euh, nous avons chassé les rois, alors est venu de chasser le despote. La Swab, ayant vu ses anciennes institutions être mises à bas, on commence à voir en Georges Henke un monarque absolu se cachant derrière les apparences d'un gouvernement moderne. Le peuple exige de lui, s'il veut continuer à gouverner, des changements réels et immédiats à l'élection de représentants. Au prix de quelques concessions au peuple, peut-être celui-ci aurait-il moins de réticence à accepter un dirigeant à vie à moins, évidemment, qu'il ne décide de euh, raccourcir quelque peu celle-ci. Euh... Ah, en fait, il est tout nul. <rire> Embêtant. Donc, euh, il sait parler au peuple. 20 de tradition. On récupère 20 de tradition, mais on perd des points. Ou alors, on perd 10 de tradition et on a 11 rég régiments révolutionnaires. Bon. On va aller chercher les régiments, puisque on m'avait dit que ce qu'il fallait faire, c'était euh, vraiment ne jamais récupérer la tradition républicaine. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être parce que moi je, je récupère régulièrement la tradition républicaine dans ce genre d'événement que je perds ça. C'est un peu embêtant, bon ils ont pris Paris, hein, évidemment. Euh, mais on va faire ça comme ça. Voilà, ça va. On peut rester à Augsbourg d'ailleurs. Euh... Ok, l'Espagne, t'as pour moi... Enfin, est-ce que je peux partir déjà de la guerre Je peux partir de la guerre. Je perdrais quoi avec l'Espagne Je perdrais 10 de confiance. C'est embêtant, mais c'est pas mortel. Hein. Euh, je peux partir à combien de pourcents Juste pour me faire une idée. Pour le moment, je peux partir tranquille, en tout cas. Donc, on, va, on va rester là. Ah Top Super, j'ai pas besoin de partir. Et tu me donnes rien, ce qui m'arrange, honnêtement. Parfait. Super, et maintenant tu peux aller tranquillou à Naples, tout seul, sans moi, euh, et finir cette guerre euh, easy. C'est bien, c'est bien. On va se mettre à s'entraîner d'ailleurs. Euh, demande d'accès militaire de... Alors, j'aurais dû refuser cette colonne, c'est pas grave. Euh, au 
Ok, nous du coup, alors, qu'est-ce qu'on veut faire fondamentalement Je vous avoue que je viens de jouer hier avec la bohème, donc on va, on va juste se remettre un petit peu dans la partie. Euh... On a quelques relous qui ont vraiment une expansion, chez qui on a vraiment une expansion agressive hallucinante. Hein. Ex, euh, Ratisbonne, la Suisse, bon, c'est ceux qu'on attaque depuis le début, donc je comprends, euh, et euh, l'Autriche. En dehors de ça, les, les, les autres, c'est plutôt réglo, c'est 15, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas besoin d'attaquer grand-chose, euh, mais au final, on a, on a besoin d'attaquer un peu personne, non On en est où On doit abattre l'Autriche. Ah voilà qui on a besoin d'attaquer, c'est aussi assez clair comme ça. Euh, c'est pas l'empereur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il est, il est passé réformé, ce qui est une excellente nouvelle également. On peut lui déclarer la guerre. Euh... Naples, défenseur de la foi. Waouh, il y a beaucoup de monde, il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alliances. On peut faire venir Bohème et Venise, mais c'est pas suffisant. On pourrait certainement faire venir l'Espagne. Mm -hmm. Et les Ottomans ne doit pas dire faveur, trêve. Et bien sûr, il a toutes les dettes du monde, parce que c'est l'Ottoman, donc c'est chaud de, de garder de l'argent avec euh, les maigres moyens qu'il a, euh, ce que je comprends. Euh, il ne doit pas dire faveur, ok, certes, on a un moment avant, mais on peut le, probablement le faire venir euh, pour des terres. On va regarder d'ailleurs, ça doit, ça doit être... Euh... Ouais, on peut. Ok, donc en dehors de ça, il bah, y a ses dettes. Que je, pour lesquels je ne peux pas rien faire, mais c'est quand même difficile de lui rembourser 2700. Et puis bah, le fait qu'il ait une trêve. Donc de toute façon, il a actuellement une trêve avec eux, qui dure jusqu'en 1603, a priori. C'est long quand même, d'accord. On verra peut-être, mais c'est vrai que l'Autriche là, quand même, pff, il est allié avec un peu le monde entier. C'est un petit peu embêtant. En guerre contre la Russie, dans quel cadre Ok, c'est intéressant ça. Attaquant. Ok, donc peut-être que le Danemark... Parce que ça, ça pourrait être un, un gros souci qui tombe. Hein. Si le Danemark ne vient pas, nous avec euh, Venise, Bohème et Espagne, on est probablement vraiment tranquille. Donc il faudra peut-être attaquer vite. Ce qui m'embête, hein, parce que j'ai vraiment plus de, 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 de réserve militaire, donc euh, c'est un petit peu fâcheux. Mais si on peut éviter de faire venir le Danemark dans cette guerre, ça peut être vraiment vraiment pratique. Euh, de notre côté, on va peut-être juste se mettre à aller, je sais pas, moi, chez les euh, pays outragés. Est-ce que ça vaut la peine Oui, ça semble valoir la peine, donc très bien. Euh, je me disais que ça pourrait être intéressant de faire de la Lorraine une marche. Ça fait longtemps que je me dis ça. On pourrait peut-être regarder après cette guerre-là, contre Naples, ce qu'il en est. Euh, L'Espagne n'a pas l'air d'être capable d'aller euh, sur ses terres, d'aller à Naples. C'est <coughs> quand même terrible, hein. C'est quand même vraiment terrible. Euh, l'incompétence de cette IA. Euh, on va aller chercher ça. Très bien. Toujours bon à prendre. Euh, à la fin de l'année, bon, on va passer vitesse 5. Hein. On, va se... on, va pas... on va pas se battre dans cette guerre pour. Euh... Voilà. Alors. Qu'est-ce que c'est nul. On a... on a généré 9 faveurs chez, chez les Espagnols. Donc nous, c'est tout ce qu'il nous fallait. On n'en demande pas plus. Soyons parfaitement honnêtes. Ça me va parfaitement bien. Ok, alors, là, voilà. Très bien, on peut prendre les deux techs. Allons-y. Très bien. Encore un moment avant un nouveau groupe de doctrine, j'imagine, niveau 18. Donc encore euh, deux techs, quand même. Celle-là, plus c'est celle d'après. Ouais, ça fait, ça, fait, ça fait beaucoup. Euh, ok. Nous, bon, ben, on est actuellement limité dans nos missions par euh, abattre l'Autriche. Donc, il nous faut... Euh... Ok, donc, il faut être l'empereur ou ne pas être dans l'Empire. Et il faut bouffer la contrée du Tyrol, ce qui est euh, franchement tout à fait faisable. Et euh, posséder une armée au moins équivalente à celle de l'Autriche. Ouais, bon, d'accord, en fait, ce qui est plus que faisable. On a, on est... On... Ouais, d'accord, je vois. Alors, euh, on est sur du 27 de 9. Bon. On va faire euh, 3 canons de plus. Ah, mais mince, moi je suis... Ok, ben, les gens, je pense qu'on va... Pas maintenant, mais on fera éventuellement appel à un, un groupe de, de mercenaires, parce qu'actuellement, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Euh, D'un point de vue des euh, gars, on a Moral Terrestre. Est-ce qu'on peut pas prendre... Euh, voilà, modification des réserves nationales pendant un petit moment. <coughs> Alors, on le met que niveau 3, 
ça nous permet d'économiser aussi un petit peu d'argent. Et puis on récupérera un peu plus de réserve nationale, ça, ça devient problématique, euh, sincèrement. Euh, je peux plus recliquer là-dessus, mais je crois qu'on l'avait fait. De toute façon, il nous faut être en guerre, mais on ne peut pas le faire euh, si on pourrait, en fait. On pourrait. On peut faire d'autres choses, on peut aller chercher du pognon. Euh, je vais garder pour la... La stab, ça sert à rien. Je peux faire quoi Réduction annuelle de l'inflation. Est-ce qu'on a de l'inflation Non. Euh... Je peux aussi aller chercher du prestige annuel, c'est pas hyper nécessaire. Du mercantilisme non plus. Euh, réputation diplomatique, je crois pas trop. Eh, bien que je dis ça, mais on va peut-être bientôt devenir un, un, un truc. Donc on va gardons nos points pour le moment. On verra ce qu'on en fait après. Il me faut quoi 45 j'imagine pour cliquer sur ça. Ouais. Donc euh, pour le moment on est, on est juste euh, limite. Donc gardons nos points, attendons un petit peu, et si on devient une monarchie, ou quand on devient une monarchie plutôt, on pourra essayer de passer à, à la réputation diplomatique pour essayer d'appuyer nos revendications sur, sur le, le siège d'empereur. Donc on peut effectivement faire venir dans la guerre tout ça, hein, et pour le moment le Danemark viendrait, viendrait quand même. Euh, je pense que réserve militaire ou pas, quand on aura, quand on aura cette occasion-là, on se lâchera. Hein, parce que euh, si le Danemark ne vient pas, on est vraiment dans une situation tout à fait bonne pour se battre contre les mecs. Alors, ils sont passés à 90% direct. Ok, relou. Euh, je vous l'avoue. En plus, c'est à Room, donc il euh, faudrait vraiment qu'on y soit avant eux. Bon, on va prendre de l'attrition. C'est vraiment pas idéal non plus. Alors, attends. Là, tu prends pas d'attrition Hop, c'est là. Développement de cristaux, ou deux sur la production brute de Brisgau, pour apprendre. Mécontentement des clercs, ils perdent 10 de loyauté, on perd 10 d'influence sur le pape, ou alors on perd 15 de prestige. On peut perdre 15 de prestige pour aller chercher un peu d'influence sur le pape, c'est une bonne chose. Wilhelm Ludwig Goutet, 50 puissance ou 50 prestige. Euh... Bon, le truc de 50 prestige, c'est que c'est 33 prestige. Euh, donc, donne-moi les points de mine, au final, quand même. Même si je reconnais que c'est pas le truc le plus utile de l'univers. Euh... Ok, ok, ok. T'en es où, de ta guerre T'es toujours dans la guerre avec la Russie, euh, qui est mal, mal embarquée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, a priori, que les Danois euh, doivent être... Euh... Non, en fait, les Danois ont l'air de s'en sortir très bien. Ah Donc, la Russie est en train de venir défoncer l'Autriche, c'est ça Ah, et puis ils ont pris Vienne. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils vont les sortir. Peut-être s'ils euh, vont jusqu'au bout, ils les sortiront de leur alliance, ça serait bien, mais sinon, ça risque de pas, ça risque de pas être top. L'opinion de tout le monde, euh, est-ce que je me... Ça a un intérêt pour moi, l'opinion de tous ces gens-là. Il y a quand même, j'imagine, des électeurs dans le lot, non Brandebourg, Palatina, c'est des électeurs. Euh... Donc c'est un petit peu embêtant. 1.5 d'innovation, c'est toujours bon à prendre, mais on, on, on court pas après, non plus. Gain de 10 de prestige, j'ai l'opinion de l'Autriche. Super. Bon, fuis moi ça. Comme ça, on, on évite les problèmes avec les électeurs. Assemblée gênante. Euh, centralisation croissante. Agitation dans le pays, plus 1. Euh, évolution mensuelle de l'autonomie, moins 0,05. Euh, 3 d'agitation à Mulhouse, on perd 1 en tradition républicaine. Ok. On a 0 de tradition républicaine. On a récupéré 2. Parce qu'on vient de passer à la fin de l'année. Bon, bah, je peux pas faire grand chose pour ça. Hein. Si on en récupère, on en récupère. Euh, ok, alors, on a perdu notre gars, on gagne 15 par mois, on peut aller chercher euh, bah, n'importe quel de niveau 2, modification nationale d'impôts, puissance des missionnaires, je pense que ça n'a aucun intérêt, puissance des missionnaires, productivité, réduction de l'inflation, bah, même moi lui pour le moment, hein, c'est le plus intéressant, et monte le niveau 3 aussi, on reste avec des gars niveau 3, on en gagne 12.48 par mois, c'est très bien, allez, on prend de l'attrition, là c'est vraiment idiot, euh, un diplomate brillant, réputation diplo relation diplomatique plus sain, Impact de l'expansion agressive ou 20 d'influence sur le pape. Euh, impact de l'expansion agressive peut être pas mal en disant, je sais pas si ça a un intérêt énorme. Relation diplomatique plus 1, je, ça me sert à rien. Pendant 10 ans, je trouve que c'est useless. Euh, non, j'avais pas vu ça, c'est intéressant. Euh, Milan, ouais, ça peut être pratique comme rival, Milan, je reconnais. Alors, 20 d'influence sur le pape, c'est pas mal non plus. Hein, ça nous amène à 8 ans quand même. Je vais prendre ça parce que je suis vraiment pas sûr que l'impact de l'expansion agressive. En disant on est l'occasion de faire quelque chose. Peut-être que oui, hein, honnêtement, peut-être que j'ai fait une erreur. Euh, non, on va pas réduire le mercantilisme. Trêve avec la Suisse est terminée. Ok. Trêve avec Bologne est terminée. Et l'Autriche a été sortie de sa guerre, mais n'est plus alliée avec le Danemark. Euh, L'Espagne ne viendrait pas dans cette guerre parce qu'il participe à une autre guerre. Contre. Ok. 
Ah ouais, non, c'est une guerre qui moi me prendrait deux secondes, mais qui eux risquent de leur prendre euh, trois ou quatre semaines. Euh, je commence à en avoir marre, venez, même si vous êtes 15. <rire> voilà, merci, comme ça on arrête de prendre de l'attrition. Se trouver un coin, au milieu, là, à Constance, où on peut... Euh... Bonne nouvelle, protecte euh, protecteur. L'Empereur nous a fait l'immense honneur d'accueillir un Mulhouse, le Reichstag animal. Bon à prendre. Si tu veux. Du coup, on en est où sur l'expansion agressive sur les gens normaux et pas trop relous On n'est plus qu'à 6. Ça vaut la peine d'attendre l'Espagne Pas convaincu. Si on prend juste... Euh, L'Autriche est notre rival. L'Autriche est notre rival. Un point de vue du moral, ils en sont à quoi euh, 6.5. Ils font pas mal. Hein. Meilleur en discipline que nous. Ok. Ils ont plus gros professionnalisme que nous. Mm -hmm. Point de vue des réserves militaires, ils en ont pas. Mais genre pas. Ils ont une grosse limite. Hein, ils pourraient peut-être faire appel à des mercenaires. Certainement le feront-ils. Malgré deux emprunts. Mais pourquoi pas. On va arrêter de s'entraîner, nous. On est repassé au-dessus de 5, donc on peut recliquer une petite fois là-dessus. Faisons-le par acquis de conscience. Et euh, on va gentiment déclarer cette guerre, je pense. Ah non, la Bohème vient d'entrer dans une guerre, évidemment, qui vient d'entrer dans une guerre. Ah. Bon, bah tant pis, on aura un allié de moins. Toujours Venise. Bon, la Bohème viendrait, en fait. T'es dans une guerre contre... Euh, juste, je vais pas te mettre dans une situation trop problématique. C'est une marque dans la conquête lituanienne de Mitar. Alors, attendez. Le Danemark est en guerre contre... La Russie, ils s'en sortent très très bien, mais la Lituanie, Pologne, tout ça, ont déclaré la guerre au Danemark aussi. Ok, donc ils n'ont pas particulièrement besoin de la Bohème, la Bohème n'est pas dans une situation hyper compliquée, euh, ils peuvent venir nous aider. En tout cas, d'un point de vue numérique, on va dire ça comme ça. Euh, je veux prendre Intal, c'est le plus logique, je fais venir mes deux gaillards, et... Euh... Va -va Allons sortons sortir ces gars-là. On a un général, on a un du siège, nous. On a trois de sièges avec Georges. Euh, donc Georges, tu vas, tu vas y aller comme ça. Et puis vous, vous pouvez aller prendre, mettons lui qui a là, tu vas aller prendre une table. Mais ça sert à rien, parce qu'il y a Adige, il y a le fort d'Adige, donc on va rien pouvoir faire. Mais pour le moment, sors-moi ces gars-là. Ok, faire attention. Ok. Euh, c'est embêtant, c'est dommage parce qu'on n'est pas loin a priori de devenir une, une monarchie. Je pense que maintenant ce qu'il faut c'est que notre gars meurt. Hein, il a 57 ans, dès qu'il meurt, ben, on devrait devenir une monarchie j'imagine. En tout cas, en théorie. Euh, moi j'ai jamais réussi. Hein. C'est ce moment là où pour moi ça a à chaque fois foiré. Enfin euh, ça n'a pas foiré, ça a juste pas, pas donné l'option. Hein. Ben, il est mort et puis on est reparti avec une élection et puis voilà. À chaque fois la même chose. <rire> Après, comme je disais, hein, j'ai toujours récupéré un petit peu de tradition républicaine à gauche, à droite, à ce moment-là, sans faire exprès ou par des events. Là aussi, on en récupère un petit peu. J'espère que ça ne sera pas trop problématique. Allons du côté d'Adige. Et puis, je pense qu'on doit pouvoir sortir à Augsbourg, là. Est-ce que je peux t'imposer la religion Je peux. Des war rep et un peu d'argent. Et tu t'en vas. Parfait. T'as de la bonne religion. C'est bien. Je ne pas t'en demander plus. Nous, on va du côté d'Adige, maintenant. Euh, ce qu'on veut de l'Autriche, euh, c'est assez simple. C'est ça, ça et ça. Pour commencer. Ok, pas de souci. Euh, on doit... Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre mission On doit s'assurer d'être empereur ou un truc comme ça. Euh, moi, ce que je veux faire, c'est m'assurer que l'Autriche se fait démonter. On va recliquer. On ne peut pas recliquer là-dessus, parce qu'on a déjà le modificateur. Euh, on parlait de la réputation diplomatique... Je pense qu'on pourra le refaire, hein. on est déjà à 8 ans de 4. Euh, allons chercher modification nationale d'impôts, pourquoi pas. Euh, du coup, qu'est-ce que je veux que tu fasses d'autre En plus de perdre ça, que tu relâches euh, la Hongrie. C'est ça 
pas hyper clair, mais je crois que c'est ça. Euh, L'Herzégovine. La Serbie. Raguse. Alors la Croatie plutôt que la Hongrie du coup. Peut-être plus intéressant. La Bosnie. Donc tu relâches tous ces, tous ces gars là. Euh, Est-ce que c'est le plus intéressant à faire relâcher après On peut se poser la question. Tu relâcherais encore la Hongrie en plus. Ce qui relâcherait ça, 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 ça. Tu garderais ça. Il faudrait te faire sortir plutôt que la Hongrie. La Dalmatie peut-être, mais on peut pas. Donc la Dalmatie, on peut pas. Donc là, on serait déjà à 96. Euh, ça pourrait être une idée. Après, on est, on, est, on est limité en démonstration de force. Donc ça pourrait être une autre idée. C'est que plutôt que nous euh, intéresser à ça, pour le moment, on te prend effectivement ça, ça, ça. On t'humilie un petit coup, t'es pas l'empereur, hein. on n'a pas besoin non plus de te, te dramatiquement de défoncer. Euh, je peux te demander les war rep éventuellement. Il faudra que je t'impose la religion à un moment ou à un autre, on peut pas le faire actuellement, on pourra le faire après. Euh, les war rep, on passe à 70% et tu relâches du coup euh, la Croatie, tu peux. Tu peux pas relâcher la Croatie comme ça. Il faudrait que je prenne pas de war rep et tu pourrais relâcher la Croatie, mais genre que la Croatie fondamentalement. Tu peux te faire relâcher la Bosnie déjà là. Raguse, la Serbie, c'est déjà ça, hein, on t'a déjà bien raccourci comme ça, c'est déjà pas mal. Puis les prochaines fois on, on attaquera d'autres trucs, puis on fera peut-être éventuellement même que ça. Moi ça me paraît, ça me paraît bien comme, comme traité de paix, on verra, on verra ce que ça donne, on verra à quel point on peut aller le chercher, je pense que ça jouera honnêtement. Pour le moment on va déjà prendre ça, ensuite on ira sortir Salzbourg, je pense que c'est pas mal. Il y a qui du coup contre qui on est en guerre euh, Saxe aussi, ça pourrait être intéressant, parce que la Bohème, à voir... Euh... Bon, je sais pas, elle est dans deux guerres, donc ça va être compliqué pour elle, mais en théorie, elle devrait pouvoir aller s'occuper de la Saxe sans trop trop de soucis. Toi, t'es sur Ratisbonne, la, la Lorraine, comme d'habitude, tu fais du bon taf. Ah, j'ai oublié de regarder si, euh, ça pouvait, si on pouvait en faire une marche. En béton. Euh, et puis, ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de, de libérer des gens, on peut aussi donner des provinces à Venise, qui, de toute évidence, semble vouloir Frioul, ouais. Ouais, sans vouloir pas mal de trucs. Donc on pourrait lui obliger à redonner des trucs à notre allié vénétien. Après, je rappelle qu'on doit quand même finir empereur. C'est l'objectif. Venise n'est pas dans l'Empire, donc c'est pas forcément une bonne chose pour nous de le faire grossir dramatiquement. On peut peut-être lui donner Frioul, quand même. Hein, on pourrait par exemple envisager de ne pas demander de donner l'indépendance à la Serbie. Ça suffit pas. Aragus Ça suffit pas. Ah, ok, je peux, je peux pas prendre Frioul. Ok, d'accord. Là, je peux prendre Frioul, mais Frioul, ça nous amène à 84. Et je peux pas libérer euh, la Bosnie comme ça. Ah. Ben, on va voir. Le problème, c'est que là, ça les... ça les raccourcit quand même pas mal moins. Et ça donne une province qui n'est pas impérial pour le coup. Bon, on verra, pourquoi pas. De toute façon, on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie d'avoir suivi, de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.